、えー、もう予定の時間を超えておりますが、これから会場の皆さんの質問をお受けしたいと思います。えー、私もかつて北海道で記者をやった経験があるので、北海道非常に広いのでですね。あのここは当然、札幌の開催地なんで、札幌の方も多いかと思いますが、なるべく北海道全域、道南、道、道東、道北ぐらいの4地域ぐらいから、ですねそれぞれ意見を言っていただくと、またその地域性も出て、ですねいい質疑応答になるのかなと思います、それから挙手の上ですね、えー、さらにあの所属を言っていただくとあの、ぜひよろしくお願いいたします。それでは挙手をお願いいたします。じゃあその真ん中の方、えー、千歳で農業やってます。あ、千歳、はい、はい、山本と申します。はい。<笑>えー、子供がまだ小さいものですから、あのー、子供がご飯を残すとですね、あのー、ちゃんと全部食べなきゃいけないよと。はい。お米っていうのは八十八の手間がかかって一粒ずつ作られたものですからということで、僕も小さい時からそういった教育を受けてあの育ってきたものですけれども。まあ、それでも言うことが聞かないともうご飯あげないよと言って、ええまあ、あのやめさせるといったような教育をしておりますけれども、はいえー、と先ほど単粒子のお話がありましたけれども、まあ、アメリカが単粒子を作らないあの日本でそれだけ高く売れるのであれば単粒子を作らないということはありえないと思いますし、まあ、この f t a p というのがです、ね、将来的にはその中国を巻き込んだ戦略であると考えれば中国だってその先ほどあの筒井様がおっしゃられたように、はい、うん。日本に向けて単流種を日本人に合うような形で作ってくるということも考えられると思うんですねそしてその将来の私の,その食卓を見ますと、まあ、米は中国とかアメリカから肉はまあオーストラリアとか牛乳はニュージーランドとか、まあ、そういったふうに今食卓稲作を,、はい、をやられてるんですか酪農です酪農です,です、はい、あそうですかはいその食卓を自分の食卓を見たときにまああの国産のものはまあほとんどなくてですね、多分おそらく中国が入ってくると野菜とかのだんだん少なくなってくると思うんですけども、あの日本のものがなくない状況の中で、あのそういあのなんですかね、日本これこれが非常に日本の大事な日本食なんだということがどれだけ説得が持って私はいるんだ言えるんだろうかと思ってしまう思ってしまうんですね。で、えー、まあしあそういうことで、うんと。今、いろんなお話がありましたけれども、まあ、確かに相対的にはあの経済的には潤んだろうと思いますけれどもあの先ほど、私の子供を食べな食べないときにもう食べさせてあげないっていうようなことを言,って言うんですけれども結局、食卓に上っているのは全部外国のもので中国が入ってきてそのまあ尖閣諸島の問題だとかいろんなことがありますけど林鉱石の話とか化学肥料の,、ね、化学肥料の問題とかありますけれども。その戦略物資だと思うんです、はい、もう何か言うんであれば、うん、もうあげないよとおそらく、ま、日本は軍隊を持ってない、はいまあ、形上は軍隊はあの憲法上は軍隊を持っておりますので、まあ、アメリカの結構言うなりのこともやらなきゃいけないみたいなこともあると思うんですよねちょっとまとめていただけますかあすいません<笑>ですいませんえー、っと<笑>まあちょっと概念的なものになってしまうんですけれども、はい、じゃあ幸せって何だろうかっていうふうに考えてしまうと、うん<笑>あのまあ、先ほどの,のブータンのここのお話ですとかです、ねはいまあ、東,大東日本大震災で僕,たち僕なりに得たものはあのそういった、まあ、経済的なものも大事だと思うんですけどももっと違うものがあるんではないかと、はい、でなので結論的にというか言いたいことは何かと言いますと、はい、もっと日本の,その方針ってどんなものなな、はい、どこを目指すんだろうかといった中で。あのもう少しその経,済経済的なものをじゃあどの程度この農,農,業農業っていうのはなくなると非常にその命も取られて危ないものだという中で,ですねそれを前提として考えてほしいなというふうに思いました、はい、ありがとうございますあの政府側のですねどういう国を目指すためにこの TPP をやってるのかというご指摘だと思いますそれと食料安保の話も若干触れられましたって鈴井副大臣いかがでございましょうかはい、あの食料安保はまさに極めて重要な機能でございまして、えー、万が一の場合もきちんと国民に食料を提供する、そういう体制を常時作っておかなければいけない、そのためにはやっぱり国内に農業がきちんと持続的に存在している、存続している、こういう状況を作らなければいけないわけでございますから、あの韓国が一時やったように、
マダガスカルに土地を借りて、えー、そこで食料生産をしてそれをに自国に輸入をするとそういうふうなあバカゲートだと言ったらおあの叱れるかもしれませんが<笑>私はバカゲートな政策だと思いますがそういうことは一切あやるべきではないきちんと国内においてう農業生産を守っていくんだとその手段としてはあ大きく言って先ほどから申し上げておりますがあの生産コストこれは国際競争力ないけどそれでも規模を拡大してコストを下げる努力をする。そして同時に、日本農業の強みである品質、安全性と食味の高さ、これをさらに強化して、それを売りにして、消費を拡大をしていく、こういう方向性で考えていかなければいけないというふうに思っていますあの牧野副大臣、いかがですか、国は何を目指すのかということですが。あの日本が世界の中で生き残り、あるいは勝ち進んでいくためには、何をどのようにあの使っていったらいいかというと、まあ、産油国とかいろんなところは、それたちに武器は持ってるんだけど、日本には資源も何もないんで、何をよりどころとしたらいいかといったら、それはあのやはり技術力だと思いますね、あのこれは農業にもよると思います、独自産業化しているんですから、すべてのところでやはり世界には追いついてこれない、なんか一つ、いつも。あの先行ってあの、日本の技術をやっぱりあの必要とされるようなあのことに頑張っていかなくちゃいけないなと、そういう国でありたいと思うし、そ,その反対に、その反対に、あの今度今あの、中東の方でいろんなことがありまして、石油のことで、私もこの前、クウェート行ってきたんですが。この長い間の付き合い方の中で、サウジアラビアにしても、あのアラブ首長国連邦にしてもあの、いろんな国が、日本には本当に世話になったんで、日本が大変なら、いつでもできるだけあの資源として協力しますよということは言ってくれているんで、やはりあの相手のことを考えながら、まあ、ウィンウィンという言葉が最近流行ってるんだけど、相手のことを考えながら、お互いに良くなっていくという、そういう付き合い方をしていけば、またそういうことができる国になればいいのかなと。まあ、雑白ですがそんな感じしますありがとうございます。あの今、地層の方だったんで、ぜひ道、あるいは道北、あ手上がりましたね、お願いします。ええー、と農業者です、えー、道東の北見市から参りました。あ北見から、わざわざありがとうございます。えっ、えー、とですね、今回、えー、こう TPP の問題をちょっと聞かせていただきまして、まあ、あのちょっと私が今感じたあの、私が一番感じることは、やっぱり農業問題、非常に、私も農業をやってますので、農業問題、非常にあの議論されるんですけど、やっぱり農業を守ろうと、産業としての農業を守ろうとしているのか、それとも農家、農の家ですね、どちらなのかと、これをしっかり分けて考えなくてはならないと思います、産業としての農業なので、農家というのは、ですね農業あの、別に専業農家、私たちもそうですけど、農業で食べていく農家と、まあ、北海道は少ないと思うんですけど、首都,首都圏の方の、えー、2種兼業ですね、主に2種兼業、ほかで働いて、自分の米を。自分で作って親戚にも配るとで、えーまあ、ここにあの今日の資料にもあったんですけど、まあ、今日本800万トンぐらいの米ですよねその中で実際に流通されてる米っていうのはどのぐらいあるのかと半分ぐらいって私はちょっと米作ってませんのであまりあの詳しくないですけどそのぐらいって思いますそれでですねやはりその日本の農業の今の、えー、40%39% しかない中で減産政策をやってるわけですよねですからやはり米はえー、日本の小麦や、えー、我々作っている天才と同じように、減産政策のあのというものはやめてしまって、みんな作ると、で産業、そしたら、価格が下がってどうするって話になりますよね、価格が下がったら輸出する、今の私たちの作る小麦やビートは、えー、輸出する分はありませんので、ただ、取引は国際化で取引しております、そして、えー、外国と国内との差を埋めるために、えー、差額金をいただいております。ですから米も同じようにそそしてそれをやはり産業農業をやっている方にはそれを差し上げて、で、日兼業の方は、好きなだけ米を作っていただくと、でそれはちょっと、国の支援はちょっと難しいです今、何の作物をされてるんですか私は、えー、小麦、ビート、えー、天才、あと、まあ、バレーション、はい、海を作って米は作っておりませんが、ね、米はやはりわれわれの今あの作っている小麦や天才や大豆とは、人と違った作物ですよね、はい、非常に守られると思ってるんですよね、はい、で私たちの小麦や天才はいくら作っても作りきれませんが、米はまだまだ作れます、減産してるわけですから、大変大きなあの農業予算の中で、減産減産に対してかけてるわけですよね、はい、ですから、そんなことはやめてしまって、ですねみんなで作って、そして農業、産業としてやってる人間に
この部分を、えー、転嫁するというようなやり方にしていただきたいなと。農水省はそ,そういう方向、これは、えー、EU とか、そういうところはすべてそうですので、はい、そういうふうに舵を切り直していただきたい、はい、ありがとうございます、貴重なご意見ありがとうございます、まず筒井副大臣、はいあのー、まず農業、あと先生ですね、はい、いいですか、はい、どうぞ、はい、農業と農産漁村、逆に私、言いますが、をきちんと維持、発展させていく、農産漁村はあまさにあの農業者が中心の集落で成り立っているもので、ございますから、えー、農家自身が全くいなくなってしまえば、農産漁村自体も集落の維持もできなくなってしまいますから、私は農業、農産漁村、そして農家、えー、これを発展し、えー、促進していく、これが一体として進めなければいけないというふうに思っています、この点が先ほど申し上げた製造業と違うところで、まさに地域政策と産業政策は一体として、えー、取り扱っていかなければいけないというふうに思っております。それと減反ですが、減反やめたいです。前からの民主党政権の目的でございます。しかし、今、直ちに減反をやめたら、えー、米の消費量を大幅に超えた供給がなされますから、米は暴落をいたします、混乱をいたします、えー、そうじゃない形で減反をやめたい、その一つの手段として今やっているのが、あのー、今までは小麦、大豆等の添削奨励金を出していたわけでございますが、あの米粉米とそれから飼料米、これらに対して、えー、小麦大豆の3万5千の倍以上の8万円を出す、これはやっぱりそっちの方に誘導していきたいということでございます、それと先ほど私申し上げましたが、米の輸出も大幅に進めていきたい、えー、高い米でございますが、今、特に東南アジアで富裕層が出現いたしました、えー、中国やインドに。特に中国の富裕層は1億人、日本の人口と同じぐらいあります、そこでは高いけども、高くても、安全性と食味のいい日本の米を渇望しております、それらにも、当面20万トン、将来的には100万トン、200万トンという形で輸出をしていくことによって、えー、減反をソフトランディングでやめることができるというふうに思っておりまして、それを目指しているところです。ありがとうございますあの本間先生が隣で俺に一言言わせてくれっていうね<笑>ありがとうございますいやあの米の減産はまさに北海道が一律農政のために犠牲になっている一番大きな品目ですよねですからここはやっぱり北海道が好きなだけ米を作るとであの内地のやっぱり米を凌駕してあの北海道の米のシェアを拡大していくっていう方向があの必要だと思うんですね日本の農政って言いますかあのこ、えー、農業部門の中で米が一番ダメだけれども将来性が一番あるのも米だと思ってます輸出の話がありましたけれども中国の富裕層だけではなくて将来的には潮流州も含めてやっぱりあの世界中で食べられている米を日本から輸出していくんだと、つまりマーケットを国内に限っているからこれまで自利品になってきたと、マーケットを国際的にあの開いたときにどれだけ大きな未来があるかということなんですね、で生産費のことを言いますと、今、なんと,その、えー、と1票当たり60キロで2万6000円もかけて作っている内地の農家があるわけですよ。まあ、いろんな事情といいますか理由があるんですけれどもで我々あのその辺りをずっと研究していまして、えー、日本の,あの米農家が全部そうなるとは言いませんが一番先端的に、えー、やっている農家は6 0キロ5 0 0 0円台で米作りますこれは競争的、えー、あの国際競争力を持つ値段ですであのプレミアムといいますかあの日本の品質の良さも合わせて考えたときにはこれは将来的にはまさに世界にマーケットを求めて、えー、日本の,その、えー、米があさあの世界で、えー、非常にあの消費されるという未来を持てるそれを語れるあの品目だと思いますのであのぜひこれはあの政策としても進めたいといただきたいと思います。はい、と,ときましたんで道南あるいは、道北の方いらっしゃいますか。あ、じゃあ、そちらの方。はい。あの、旭川市の、はい、あの、農業委員会の会長をしております。はい。あの、米が州でありまして、まあ、いろんな添削物で、いろいろ作っております。はい、で、あの、米の減産、あの、こんな話する予定じゃなかったんですが。米の減産政策はやめた方がいい、これは間違いだというふうに思います。あの今まで農師いろいろこう頑張ってやってくれているようなその生産調整えきちんとした生産調整をしていくということがこれの方が最も大事で安定したその農業経営の持続ということに立派に役立っている
ことだというふうに思ってますからそれはぜひ減反政策はあの今までのやり方通りでなくても工夫しながらやはりやっていって続けてほしいというふうに思います。なんともあの市場原理で物事を通せばいいっていうやり方が今の日本の国をおかしくしているという面があるというふうに反省も選挙ならんというふうに思いますまさにこの TPP もこれ市場原理の一環だというふうに思いますですから中原先生は山,山浦先生そして野宮先生の言う通りだというふうに思いますあの日本の中では人口減ってますが世界的に見た場合今も70億人突破したそして2050年にはもう91億といっているのが93億に訂正されているそれ,もそれも超えるかもしれないそれだけの人間が生きていく時には今の食料生産の 70% 増産選挙はダメだというのが世界の常識だと思うんですその常識に対して今やろうとしていることは逆じゃないですかねでこんなことをして食料生産の力を落としていくそれが市場原理だというふうふに思うんですよねそんなやり方をして日本,日本に限らず世界の人間が安心して生きていけるわけがない儲かればいい何でもいいってこれは安全だっていう安全神話が原発だったんじゃないですかあれほど金のかかる話はない人間が生きていくことを塞いでしまうようなことを平気でやっていたとですからそれと似たようなこのものが TPP だというふうに思います。特にあのアメリカあたりではパブリックコメントを取ってそういったものを国策としてこれに臨んできているようなそんな方向が見えておりますで当然アメリカはそういうやり方正しいでしょうねじゃあ私たち日本はどうなんですか日本の中でパブリックコメントってこれが日本の国論だっていうふうな主張する気あるんですかもうすでにそういうものを取らなくたって日本全国でも1160万人の反対署名運動が上がっているじゃないですかそれとまあ党は別として各道府県それぞれからこの TPP に対してはダメだあるいは慎重論だというところが圧倒的に出ているそういう背景を見たって世論の背景というものはそういうところにあるというふうに解釈できるはずだと思うんですよね。はいわかりましたはい、これはどちらの副大臣、副副大臣ですか。あの減産の問題が。減産の問題は、はい、あの以前まあ強制減産でしたが。今はあ農家の意思に基づく選択的減産と表現されたりしていますが、に変わりました。そして先ほども強調しましたが、今あ減産を直ちにやめてしまうことは、これはかえって。あの消費量を超過した供給になりますから、あの米価の暴落を招いて混乱をいたします、だから先ほど申し上げた、あの米粉米とか、それから飼料米、水田でやっぱり米を作ることを基本に誘導していきたい。そして輸出も可能な限り増やしていきたい、それらが定着した段階で、消費量と供給量がある程度、均衡した段階、それが定着した段階で、生産調整をやめることは、将来的な大きな目標でございます牧野副大臣、市場原理主義のご指摘ですあの私はねあの、八百屋なんですよ、万事三元、大きい五元の親父が八百屋なんですよ。で僕は学校あってから八百屋を受け継いだんですよ。ほいで25で市会議員でその後県会議員になってほいで今国会議員になってるんだけど県会議員終わるまで僕は八百屋やってたんですよ。32年前私の住んでるところに伊藤洋華堂が3万5千平米の店を出してきたんですよ。僕は万口3軒5軒なんですよ。それで困ったから商工会社や市や県や国へ行ったんだよ。誰も助けてくれなかったよその時。それが自由主義でそれがみんなの喜ぶことだからということで。僕ら潰されて、ほいで全国の八百屋3分, 3分の2減っちゃったんですよ。ところが今、その時の政策が、商店街やそういったものが、商業集積が潰れて、人間としての地域のコミュニティとか、絆っていうものがなくなってきて、その市場原理主義だけでは、やっぱしまずいじゃないかっていう話になって、今になってこう見直されつつあるんですよ。ところが農業だけはね、かなり自由化が進んできてる中で守られてるんですよ。八百屋と農家とどこが違うっていうと、まあ、農家の人は、俺は守られてねっていう人いるかもしれないけど、八百屋から見ると守られてるなって感じがするんだけど、あのそれはどこが違うかと,いうとね
っぱ食料の安全保障っていう大きな役目っていうのがやっぱどっかにあるんじゃないかと僕は思うんですよ。やはり一生一旦あった時にどうなるんだろうかっていうとねやはり農家の人に頑張ってほしいな農業を頑張って大切にしとかないと困るなというの思いがあるのとその上に日本の農産物はすごいということがあるんだろうそういうふうに思ってますんでどうぞあのそういう意味でご理解をいただきたいということとそれからアメリカのパブコメのことについては承知してますあの今はあのそこまで言ってませんができるだけとにかく我々が担当のものが表へ出てって説明して説明して理解をしてもらうという段階でありますのであの今はご理解をいただきたい、はい、こういうふうに思ってますありがとうございますはいちょっと待ってください今どうどうとどう置くときましたんでどうなんの方どなたかいらっしゃいますか大島檜山函館いないですかじゃあ,あのその他の地域の方であの一度働いた方はちょっと申し訳ありませんそちらのひげの立派な方えー、年金生活者の無職の安倍志郎と申します、はい、札幌でございます札幌でいらっしゃいますかはい、はい、全くの消費者であります、えー、ずっとつらつら TPP っては何のことかっていうことでいろいろ考えとったんですが、うん、まあやっぱり農業食う生きるというところにポイントがあるのかな、うん、で私断って2年間ぐらい中国に放浪してきましたけれどもやはり生きることを考えましたで今の日本の農業を見ていったらですね先ほどいろんな方恵まれてるとか保護されてるとかなんかありましたけどやっぱりその通りかなと思ってまして、うん、日本の生きり口はやっぱり農業を再生しなければならない土地問題を含めてですね限界農家がたくさんあるんじゃないかと僕は思っておりますしましては後継者が66歳って今日の資料もありましたけど、うん、その方はあと10年したら76歳ですその方はどうするんですかその土地はどうなるんですか、それが全体の何パーセントになるんですか、そういう土地問題を含めたですね、農政の再構築をですね、しなければ、日本の再生はならないんだと思います、安心はならないんだと思います、はい、それでさっき言った減産の問題もありますね、あれもナンセンスだと思います、時がやっぱりあの少しずつあの変えていかなきゃならないというのは理解しますので、そのあたりを時間をかけて、そこでこコンセンサスを持ちながら、そしてあの品質のいい日本の,あの米を、食料、りんごをあの売っていくと、そういうマーチャントとしてのです、ね、日本人がこれから生きる道でないかと、私は思っております、それを小さなあの世界を見てです、ね、感じてきております、日本人はもっと自信を持って、農業を生かして、漁業を生かして、そして行けばです、ね、まだまだあの日本はですね、あの復活できるんじゃないかと思っておりますのであのぜひうちにとどまらず外に向かって、はい、老いも若きもですね外に向かってですね行く姿勢を政治、政府はですねやっていかなきゃならないそれはあの右も左も関係ありません我々が30年後50年後の7000万8000万の人口になった時にどうするんですかそれを今のスタートが TTP だと僕は思っております、はい、ありがとうございましたしますあの水大臣あの、農業従事者の方の高齢化の問題の指摘がありましたので、この点に絞ってお答えください、はい、今は高齢化して、66歳余りが平均年齢になっております、若者がなかなか参入してくれないということで、今、大きな問題になっております。若者がななぜ参入しないのかこれは農業は基本的に赤字産業です、全国平均で、赤字産業、そこで、えー、生活できる所得が確保できない可能性が高い、そんなところになかなか若い人たちが入ってきてくれない、やっぱりしきちんとそこで生活できるんだという体制を作らなければいけない、えー、それが所得保障、今やっている所得保障の一つの大きなあの理由でございます。そして所得保障の結果、ようやく14年ぶりに農業所得が全国平均で上昇に転じました、これをさらに拡充していきたいというふうに思っています。同時に、それだけじゃやっぱり足んないから、えー、来年度、この4月からですが、青年の新規就農支援制度というのを始めることになりました。えー、原則45歳未満の若者が農業、新規収納してくれた場合に、年150万円の支給を5年間続ける
、えー、その前に研修期間が必要な場合、2年間、年50 150万円を支給する、こういう全く新しい制度でございます。フランスが非常に効果を上げた制度でございまして、そのただフランスよりももっと、えー、拡充した形で出しております。だから全国でものすごくこれに関して関心が高まっていろんな問い合わせが来ております。問い合わせはいろいろあるんですが、そんなことを説明したら時間がかかりますので、えー、一番多いのはあの農家の指定も対象になるのかという問い合わせでございます。農家の指定が親の農業を手伝うだけでは対象になりません。しかし、例えば親の農地を一部借りて、自分が独立の農業経営をやる場合には対象になります、これも若者の参入をさらに促進したいための一つの大きな政策ですありがとうございました、あの時間が30分オーバーしておりますので、あと質問を一問お受けして、ですねその後あのこれだけは言いたいというパネリストの方々に、あと副大臣にそれぞれお受けいただく。先ほどずっと手を挙げられている一番前の方あの江別市から来ました公務員の中金といいます江別,江別ですねはい、はい、先ほど中原先生のお話にはありましたが北米自由貿易協定の IST 条項による紛争で、うん、アメリカはカナダやメキシコに一度も負けておらず両国から多額の賠償金とアメリカ側に有利な形での制度改正を勝ち取っております、うん、日本が毎日 TPP に参加した場合にアメリカの大企業から日本が直接訴えられて、日本が負けることはないと、牧野副大臣はお考えでしょうか、私には日本政府、あるいは都道府県、さらには市町村まで訴えられる可能性があり、公務員がそれぞれ裁判上手なアメリカの大企業と英語による裁判の場で渡り合い、勝てるような気が全くしません、裁判に強い公務員も中には、今、交渉をやっておられる皆さんのように、中にはおられるでしょうけれども、全分野、どこでどれだけの数を訴えられるか分からず、勝負にならならいいと思いますまして、えー、市町村の場合にはあの全く対応できないと思います、えー、このことについてお聞きしたい、それからもう一点、うんあの、共同通信主催ということなので、はいえー、後藤さんにちょっとお尋ねしたいんですけれども、はい、特に大手のマスコミで、うん、例えば ISD 条項でアメリカがどれだけ厳しいことを言ってきているかとかです、ね、そういうことで全くあの報道されておりません、ああのそれていないように感じております。うん、それで、えーマスコミ全体、特に大手につきましては、TPP 推進派で、あのどんどんあの情報を国民に十分知らせないようにしているような気がしております、そのことについて、あのマスコミの,あの代表のお一人として、ちょっとお尋ねしたいと思います申し訳ありません、私、今、あのフリーでですね、5年ぐらい、大きなところに所属をしてないんですけれども、あの他のパネルディスカッションの場でも、ですねこういう質問が出ました。今年の元日の在京の大手市のですね、社説は全部 TPP 推進で一色だったと、それはメディアが談合してるんじゃないかという質問を受けまして、私はもう全然フリーですから、そういう組織上の今の状況は分かりませんが、私が共同都市の組織の中にいた体験から申し上げると、そういうことは一切ございません。メディア間で横で明日の長官どうしようかとか、元日の長官をどうしようかということはないと思います、ただ、この今日のシンポジウムの趣旨でもあるんですけれども、やはり天秤ばかりにですね、A か B かどっちが重いか、なかなかかけられない問題にどう対処するかとなれば、ですね、各社でそれぞれ議論をして、いろんな利益、不利益はあるけれども、全体トータルとして、全体利益はどっちにあるんだというのが、それぞれの社が、それぞれに判断をしてですね、当然、在京市は反対あの賛成ですけれども、共同通信の加盟市の多くの加盟市の中には、TPP 反対論のメディアも当然あるわけですね、それは多分皆さんの目に触れないという状況があるんだと思いますが、あの私のまあメディア体験から言うと、その程度のことしかちょっとお答えできないと思います。それから公務員がですねそのいわゆる ISD 条項で訴訟になったら耐えられるのかというんで、交渉されている公務員の方、お願いいたします<笑>一,一公務員として<笑>あの、ちょっと事実関係、いくつかございますんで、あのまず ISDS、これはあくまでも実際の投資家が国を訴えるという制度、訴えるというか、国際仲裁に持っていけるということで、当事者という意味では、その投資家と国です、それ以外のものはありません。
、それから実際にアメリカが負けたケースがない云々の話ございまして、私、一つ一つはあの承知してませんけれども、やはり一つ一つの事案を見てみないといけないんだろうと思います、ISDS はあのもちろんいろんな批判があるのも承知の上ですけれども、もともとその投資先の国が勝手に制度を変更したり、もともとの投資協定、約束していることを破って、あの投資家が大きな損害を被った場合、相手場合によっては相手国内の裁判が信用できない、そういうためにあの作られて、日本も先ほどありましたように、投資協定 EPA で ISDS を採用しているあのケースでございます。1点だけ付け加えると、あの世銀、確かに世銀を中心に作られたもので、あの温度をとって作られたものですが、他方、あのぜひあの知っておいていただければと思うのは、例えば3人の国際仲裁でありますけれども、国、投資家が1人ずつ選んで、で2人の当事者が第3番目を選んで審査をするという意味での中立性は保たれたシステムになっているかと思いますよろしいでしょうかあのそれではあの時間がだいぶもう30 40分ぐらいオーバーしてまいりましたので、えー、それぞれパネリストの方々が今回は野宮さんからこれだけは言いたいあ,あるいは質問もされて結構ですけどもあ、はいあのえー、プロとしてまとめていただければと思います、はい、ここでまとめたら終わっちゃいますので。<笑>あの私は北海道に住む一人の人間としてあの北海道がとにかく大好きです、でこの美しい、えー、土地を守りたいと思うし子どもにも伝えていきたいと思っていますで、北海道がなぜ美しいかというと2つの理由があってとにかくこの、えー、残された大自然、あともう1つは食べ物を作っている土地であるというやはり食べ物を作っている風景は非常に美しいし人の心を豊かにするで先ほどいろんなご意見をお伺いして北海道に限らず日本の農業というか、まあ、そのリンゴもお米も、ね、世界一だ得意なわけですねじゃあ得意だったら得意なところもあの自分たちの国の食料も担保しながらもし競争で打っていける余力があったら競争で打っていけばいいし TPP 賛成か反対かというよりもこの北海道、日本を守ってそれで得意なものをどう生かしていくかで結果的に私はやっぱり日本の国土、えー、それから美しい北海道を守りたいそのためにはどうするべきかということをもっともっとあの国民も政府もあの生産現場も含めてもっともっとあの話をしていきたいなただ、あまり時間はないだろうなというふうには思いましたありがとうございました、はい、じゃあ山浦さんまとめよろしくお願いいたします。うん、ありがとうございます私は先ほどの山本さんのご意見、幸せとは何かということに非常にあの感銘を受けましたけれども、TPP をですねずっと見ておりますと、やっぱり WTO と比べると、非常にあの弱肉強食の協定だというふうに感じるんですよね。で、今回の場合はアメリカが一番親分で、ですねで日本があのその下に行って、ですねそしてその他の国々がその下にいるといった、そういうまあ序列関係があってですね。そして強い国、あるいはその輸出企業にとっては非常にあのメリットのあるそういうルールだけれどもやっぱりそれによってですね、虐げられてしまう人々がたくさん出てくるんじゃないかということを考えればですね、その成長というものについてもやっぱりちょっと疑問をここで持たなきゃいけないなというふうに感じておりましてその市場獲得競争にですね、これからどんどんのめり込んでいいのかちょっと待てようというそういう感じがいたします。あの各国の産業秩序というのはこれまであったわけですから先ほどの,あの牧野副大臣の八百屋さんにしてもそうですけどもあのやっぱりそういったですね地域であの自分たちの暮らしが成り立つようなですねそういう各国の,あのルールというものがやっぱりどうしてもですねこれから守っていかなくちゃいけないというふうに思いますで農業はそういった意味では一番の元ですから農林水産漁業ですねこれを大事にするといったことをですねやっぱり私たちはしっかり肝に据えてですね、そしてあの貿易のルールどうするかということをやっぱり見ていく必要があるということを考えますので、まあ、メリット論いろいろ言われますけどもどうも見ておりますと進出する大きな企業にとってはですねとても儲かるというふうなルールになりそうなんですけどもそれによってですね国内市場がめちゃめちゃになってしまうんじゃないか、えー、日本にとっては日本が加害国である場合もあるわけですねでこういったことを私たちはやっぱり許せないというそういう気持ちでおりますでもしあの時間があったらまた述べたかったんですけども、はい、あの個々のですね21の作業部会のいろんな議論の中にもですね非常におかしなことがあります、えー、知的所有権の問題で言えば例えば医師のノウハウ、手術のノウハウをですねこれを特許の対象にしてそれをですね金を取ろうなんてそんな話が出てくるとかですねあるいはウェブサイトでホームページのですね写真を使ったらこれがあの著作権の侵害になるから罰金をつけるとかですね
そんな話まであるんですねその他あの投資の問題でもいろいろと問題点がありますし環境の問題労働の問題医療の問題さまざまな問題がありますのでぜひ今後もですねこういった議論をしっかり続けていっておかしい点をですねぜひ訴えていきたいなと思いますありがとうございましたありがとうございましたそれから中原先生ずいぶんお待たせしちゃってすみませんあの最後にですね申し上げたいことの一つにやはりあの食品製造業というのは全国レベルでいうと就業者数も出荷額も店舗インク産業 10% 産業なんですただ北海道は 35% を超えていますで北海道14の振興局があるわけですがそのうち9つはです、ね、50% を超えているもう我々のです、ね、農業者だけの利害ではなくて製造業食品製造業に関わっている方でその裏には卸小売りとか運輸とかですねもろもろの産業が入っているわけですからそういう意味でですね北海道の,このこう直撃的なインパクトというものを絶対見ておいていただきたいそれからこの TPP を見る上で NAFTA= 北米自由貿易協定でメキシコやカナダはどうなったかカナダは競争優位の部門の小麦でさえアメリカの小麦製造、製粉会社が入ってきてカナダの企業を根絶やしにしているんですよ、それで不利な交易関係で農産物の価格が引き下げられる、かメキシコではトウモロコシを作っていたわけで伝統食のトルティーヤはメキシコの農民は作れない、せいぜい作ることができて餌、そういう、ね、形になって自由競争を一般で、論じられる問題ではないといととうことだから我々が知恵とあれを働かしてですね守るべきものを守る守ることが何か閉じられてるなんていうのは全くの誤謬ですそんなことをやってはいけないたった一言だけ言います私は仲間からあいつはいつも遊んでるって叱られるんですけれどもヨーロッパとかアメリカに行くんですが日本の農産村ほど疲弊したところを見たことありませんいや日本の場合は県庁所在地にですよあのシャッター街が出てるんですよ、こんなところないですよ、それぞれの営みがあって、でね、ヨーロッパでは EU では再生エネルギーを取り入れて、そこに雇用があり、産業が起こり、世界の世論を切り開いていく、ドイツがですねあの倫理委員会まで作って原発におさらばしているのも、そういう地域地域の力があるからです。そういうい点でねあの飲み屋さんのように北海道の良さを僕自身も表現力豊かにですね表現できればいいんですけど、はい、僕はどさんこのどさんこなもんですからぼーっとしてましてですねやっぱり北海道の良さこれはもうヨーロッパから比べてもバイオダイバーシティ生物多様性の面から言っても北海道豊かですだからそこに安住しないでこれが当たり前だなんて思わないでこの価値をどうするの教育のこうプロセスをどうするの再生エネルギーの,その雇用や産業化をどうするのというところにエネルギーを僕は出していった方がものすごく前向きで世界の友人になれると思いますそのことだけは訴えたいと思ってます、はい、ありがとうございますじゃあ最後本間先生、はい、あの今中原先生の後を受けるようですけれどもあのやっぱり私もヨーロッパの農業素晴らしいと思ってますただそれは自然にそうなったのではなくて大きな改革と努力とやっぱり取り組みがあったから今のヨーロッパの農業があるわけですねその意味ではあの今日、えー、と農業者の方がたくさんご出席になっていると思うんですが農業者が TPP 反対するのは当然ですよ我々があのその給料を引き下げるのあの反対するのと全く同じですからそ,れその意味では理解できるんですが一つやっぱり申し上げたいのはその作戦として玉砕戦法はもうやめようじゃないですかということなんですよねあのかつての牛肉オレンジの自由化の時もそうでしたそれからウルグライランド交渉の時もそうでしたやっぱりぜあの何が何でも反対反対反対ということだけで結局全部その通ってしまったその後に残されたものは何もなかったっていう気がしてるんですよね、はい、それはあの取りも直さずやはりあの条件闘争っていうと語弊がありますけれども現場からこうしたら
あの農業は良くなるこうしたいだからこれだけの金が必要だ、うん、こういうプランが必要だ取り組みが必要だっていうことを挙げてこないと今の農水省の,あの政策非常に変わってきてそれなりに評価してるんですがトップダウンではなくてやはり現場の皆さんがこうしたいこれからの農業をこうしたい自分たちの町をこうしたいという声が上がってこないとやはり日本の農業良くならない。やっぱり、えー、その玉砕戦法ををやめて現場からその日本の農業あるいは北海道の農業をどうしていくんだということをあの上げてきて、えー、皆さんと議論したいというふうに思っておりますありがとうございますあの最後副大臣ご了解よろしくお願いいたしますどの順番でお答えになられますかじゃあ牧野副大臣先先すみませんはいあのー今日本がどういう状態であるかとぜひ皆さんよく考えてもらいたい,もらい,たいと思うんですよ。僕はまああの政治家としてこの苦境を脱出していくにはどうしたらいいかいろんな社会的状況を考えた時にまずはともあれ日本のパイをでかくしてやっていく以外ないだろうってことあのいろんな考え方はあるけどもそこにあの集中してやっていかないと弱い人も救えないっていうそういう思いなんですよ。僕は八百屋だったから、中小企業とか、零細企業とか、商店街とか、小売とか、小規模農家の味方で僕は政治活動をずっとやってきたんだけど、今言ってる、大企業、世界って儲けろと、儲けて、勝てと、その金をどんどん国内で投資、使えと、ほいで中小企業はそこで働いてる人や、零細企業はみんな助けろと、ほいで、その力で国内のイノベーションをもっともっと高めていく以外に、今はないじゃないかって言ってるんですよ。だからどうぞ、そういう意味で、ぜひ、あの、今の日本の状況と、伸びていく可能性をどこに見出したらいいかっていうのをぜひ考えていただければありがたいというふうに思ってます。ありがとうございました。じゃあ最後、つい副大臣にまとめていただければ、はい。あの、柔軟に考えていかなければならないと思うんですが、世界地図で日本の北海道の一番上から沖縄の一番下までの距離をヨーロッパの方に当てはめてみますと、ドイツからイタリアの下まで、ドイツの一番上からイタリアの下まで、あるいはちょっと方向を変えるとドイツの一番上からスペインアフリカの上まで、えー、に至るものすごい長距離なんですよね、えー、いくつかの国を含んだようなそういうものを日本一国で持っているもう自然条件が違う全然違う例えば北海道の場合にはあの砂糖を林作体系の一環としての生産もしておりますがあの沖縄の場合にはもう砂糖寄付しかできないわけでございましてこれができなくなっちゃったらもう沖縄自体の何の生産もできなくなってしまうというふうな全然状況が違うわけでございまして、えー、まさに日本一国だけ見ても多様な農業多様な自然条件これを十分配慮しなければいけない、それは同時に世界的に見てもそうだろうと、WTO で農水省が一番強調しているのは、やっぱり多様な農業の存続なんです、それぞれの地域の実情に応じた柔軟な対応をしていかなければいけない。農水省自身の農政の執行に関しましても、やっぱり現場主義で各地域の実情に応じた対策を、政策を執行していかなければいけないということを考えておりますので、そういう多様な農業のを認め合う、このことを最後に強調しておきたいと思いますどうもありがとうございましたあの。だいぶ時間が経ちましたので、この程度で終わらせていただきたいと思いますが、会場にはですね、今日二260人の方に、お越しいただきましたあの先ほどお手を挙げませんでしたけれども道南の方もいらしたそうですからまた次こういう機会があったらぜひお手を挙げてくださいあの私今日9回目のシンポジウムをやりましたけれどもこの北海道実は私の子供2人も土産子なんでいろんな思いもあるんですが農業とやはり北海道という一つの自治体がですね一体化しているというシンポジウムは今回ある面で初めての体験をいたしましたしかも会場の方々から非常に建設的なまた考えさせられるご意見質問も出ましたということで非常に私自身は有意義なシンポジウムであったのかなとただこれによって TPP が反対なのか賛成なのかというところがですねきちっと言えたかどうかとなるとですねまだまだ多くの問題もはらんでいるかと思いますあのこれからですね TPP という文字が北海道新聞にもたびたび載るという機会があると思いますのでぜひここでいろんな専門的な先生方のご意見も耳にされたと思いますのでそうしたことを参考にしながらですねぜひぜひまた TPP に
深い関心を寄せてですねやっぱりこの国の行く末をどうするんだというのがこの TPP 問題の本質に多分あるんではないのかなというふうに考えておりますぜひまたこういう機会があればですね私もやってまいってですね、えー、いろんなご意見もお伺いしたいと思いますあの今日パネリストの皆さんありがとうございましたどうも皆さんお一人一人の時間がなくてですねフラストレーションがたまられたんではないかということを危惧をしておりますがどうも皆さん雪の中ありがとうございましたこの辺で終わらせていただきます<笑>